。我们想保持住传统，我们想要留住根，很难的。那些记忆啊，每每想起，我特别的怀念。我出生在广东湛江东海岛，零七年的到无锡，在江南包工作做摄影了。我挺喜欢江南，金昂运河刚好是穿无锡城而过，清明桥、古运河那带，我觉得这是真正的长存的江南水乡。居住在这里的人越来越少，如果我再不去记录，它可能就这段历史就会成为一个空白。就慢慢的开始拍摄了哈，将近十年，大概有十万张左右。居民还是保持了这种很古朴的生活方式。我乌龙潭渡口一大早啊，选择坐船的人好像就三毛钱还是五毛钱。这一大早呢，他们就烧水、烧煤炉，去井里打水、垒洗衣服。洗完衣服呢，穿在那个竹竿上。住在弄堂那些人啊，都住了几十年了，很近。他们的门都开着的，到晚上睡觉才关门。夏天的时候，大家就在弄堂里面吃饭，有什么好吃的呀，大家也会彼此分享。过年过节啊，喜事丧事，他们都会叫你去吃饭。大家都是房子一排一排住的满满的，但是这中间的公共空间呢、啊、是所有人的，大家都会打扫的特别干净，特别爱护。丈夫在给妻子在洗头，他就慢慢的给他一瓢一瓢，给孩子洗澡，给狗洗澡，一个大爷他在这里洗澡，陶醉在他的这种享受夏天的凉水的那种感觉中。我觉得江南人都很厉害，很多人都是大家族，以前特别讲究。一个老大爷穿的西装皮鞋，戴的围巾，有礼貌，坐在那个运河边喝那个春茶。在榕巷的一个理发店，那里里面的物件特别特别旧，热毛巾敷了脸，再慢慢给你刮。一些达官贵人也会到他们那里发。非常棒，非常棒！恭喜恭喜啊！这些人还是比较善良，比较淳朴，接纳我这个外乡人，就进入他们家里去拍肖像和室内的进步。曹廷生一家呢，就住在清明桥的桥头，那房子有一百多年的历史。后来呢，搬迁缝纫机、床啊、椅子呀、啊，包括一些柜，就是都拿走。很多物品在我们看来都是无用的了，每一件物品对他来说都非常有感情的。所谓的江南水乡，建筑只是它一部分，它最重要是人、生活。但是，他们都在近几年快速的商业化。一三年我就辞职了，因为我家乡在发生剧烈的变迁，我就很迫切的就去记录。东海岛人大部分以捕鱼为主，还有农业。我们在海里面游泳，哦，在山上摘野果。我小时候的记忆就是从集市开始的。一些老朋友、老同学，甚至老邻居，我看到他们会感觉特别心安。工厂来了，带来很大的变化。这一四年，我妹妹结婚，他们几个站在废弃的村庄里面迎接宾客，赚的钱也都远离海岛。我会去我大婆家，桌子也在，衣柜也在，嗯，墙上照片也在。其实他们没有带走任何东西
。我父亲当时是个船长，我就穿着我的父亲的衣服，拎了箱子，以父辈的这种身份、这种符号，一一的和故乡作别。一三年回来的时候，我就想住在村里面了，家人特别反对，因为没工作才住在这里，很丢人的事。但是我特别开心，没钱也要回来创作。我为什么叫退耕堂呢？我觉得人啊，往前或者往高爬，稍微容易一点，但往后退特别难。我要回到。最初的地方，那我的心才是最宁静的。